die Aussage, dass in einem Bundesligaspiel gegen die Vikings alle Bundesligaspiele gewonnen, vor allem unseren unmittelbaren Konkurrenten, die Graz Giants, zweimal besiegen können und im Epoch Cup alle Spiele, ich glaube, sehr souverän gewonnen. Das ist unser Saisonziel, das erklärte Saisonziel Nummer 1, das, der Gewinn des Europacup-Titels, das ist erreicht. Das Saisonziel Nummer 2, das Erreichen der Austrian Bowl, nachdem wir die letzten zwei Jahre äh, leider gescheitert sind im Halbfinale, ist auch erreicht. Und somit ist das Spiel selber ist eine Draufgabe. Ähm, unser Ziel ist es sicher, so lange als möglich im Spiel zu bleiben, weil die Favoritenrolle ist klar verteilt, Vikings sind Europas Nummer 1 von Bergamo demoliert im, im Europol-Finale. Und ja, gesagt, wir werden versuchen, unser bestes Spiel zu spielen und so lange wie möglich im Spiel zu bleiben, damit es für alle Beteiligten spannend und interessant ist. Eine tadellose, schöne Saison gehabt, äh, mit teilweise sehr klaren Siegen, mit einem Europol-Finale, das über alle Maßen klar gewonnen wurde. Darüber muss man aber auch sagen, dass die Saison sehr, sehr anstrengend war und das Finale unser 13. Spiel am Samstag sein wird. Da werden wir sehen, ob 13 Glück bringt oder Pech bringt. Ähm, ich glaube, die Chance der Raiders ist noch nie so hoch wie heuer. Ähm, sie haben eine Woche länger Zeit gehabt, sich vorzubereiten bzw. sich auszuruhen. Äh, sie haben alle Möglichkeiten gehabt, gehabt uns zu scouten, vor allem auch gegen Bergamo, wo wir also alle Register gezogen haben, also es gibt nichts mehr Verstecktes und etwas, was man nicht mehr über uns weiß. Und ich glaube, dass dieses Spiel sehr, sehr spannend werden wird. Ich hoffe natürlich auf ein gutes Spiel und würde mich natürlich auch freuen, wenn die Vikings eine Perfect Season, die erste Perfect Season ähm, in einem Jahr, wo die Vikings international spielen, ähm, erreichen können. Wir haben jetzt die letzten zwei Wochen Zeit gehabt, uns darauf vorzubereiten, auf die Vikings. Wir haben sie studiert, wir haben ihre Spiele analysiert, wir haben <lacht> probiert, Fehler zu entdecken bei den Vikings, was es falsch gibt, weil einfach die Vikings ein Team sein, die spielen einfach einen souveränen Football, sie spielen souverän in der Offense, sie spielen souverän in der Defense. Äh, trotzdem gibt es immer wieder kleine Fehler, was jedes Team macht und wir hoffen, dass wir einfach kleine Fehler, was sie machen, ausnutzen können und für uns verbuchen. I'm afraid, but as the Vikings are just doing their statements, it's your turn, it's my, my turn, to say something about expectation for well, coming Saturday. Well, first of all, you need to understand that uh, the coaches at all uh, sports in America are all superstitious. And I was late for the press conference last week in, uh, in the uh, European Championship game, so I felt it necessary to be late today. So I apologize to my friends from Innsbruck, but uh, you know it's not it's like not stepping on the third base line when you run out from the dugout. Same deal. Uh, our heads seem to be in a cloud somewhere, uh, but it's a coach's job to get the feedback on the ground, and, and uh, we've talked about it. It's going to be a major challenge. We're playing the best team we've played all year long. There's any question I don't think anybody's mind that that the Innsbruck team has more weapons and uh, is a better defensive team than anybody, and that includes Bergamo. Uh, our task is going to be to remember that, realize that, and go into the ball game with uh, the kind of effort and concentration that we took in the last week's game. If we can do that, then it's going to be a competitive game. And, Hopefully we'll uh, let the scoreboard uh, 